a Comissão de Agricultura aprova requerimento para debater aumento da mistura e qualidade do biodiesel. Quem propôs a discussão foi o deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Então vamos conversar com ele agora para saber de mais detalhes sobre este assunto. Boa noite. O senhor defende, inclusive, que o setor tenha um plano de desenvolvimento e previsibilidade. Seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. É uma alegria poder conversar contigo, todos os telespectadores que estão nos acompanhando neste momento, e falar de um assunto, de uma política pública que, num país que se é, pretende se dar o selo de um país agroambiental, não há nenhuma argumentação, a não ser que ela, ela tenha consistência técnica, que diga que não se deve perseguir é, o aprimoramento de uma política de combustíveis renováveis. Né? E eu sou presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel e, e uma das discussões que nós temos tido é que o biodiesel pode causar problemas técnicos nos motores aqui ou ali. Bom, se nós queremos uma política permanente, nós não podemos qualificar a integridade. É verdade que o nosso biodiesel é de ótima qualidade? É verdade que a mistura dele em 12% e pode chegar a 20% ou 30% não causa problema nos motores? Bom, essa é uma discussão que o parlamento precisa fazer à luz da verdade. Então, nós convidamos vários interlocutores, uns que têm opinião contrária, outros a favor, mas nós queremos estabelecer o que realmente deve se dar continuidade nisso. Nós queremos a ampliação da mistura do biodiesel no óleo combustível e, para que isso aconteça, nós temos que dar garantia da qualidade, da rastreabilidade. Aliás, Fábio, é bom que se diga que no biodiesel, este é um produto que começa lá numa pequena propriedade rural, normalmente numa pequena propriedade rural, e termina na prateleira de um supermercado. Ao longo dele, desse percurso, é bom que as pessoas saibam, de cada quilo de soja esmagado, eu estou falando do soja, tem vários outros produtos que podem transformar-se em biodiesel, mas de cada quilo de soja esmagado, só 20% se transforma em óleo. O restante vira farelo, vira ingrediente para ração, para ração animal normalmente. E é ela que vai se transformar em frango, em suíno, em leite, em carne bovina, vai se transformar em peixe de açudagem, ela vai ser rações das mais diversas naturezas. E ela vai gerar uma quantidade enorme de pessoas envolvidas que, no caso do combustível fóssil, nós não teríamos. Além disso, ele é um combustível limpo, não poluente. Se há alguma coisa que o Brasil precisa pensar daqui para frente, logo depois da, pandem da pandemia, é que nós temos que discutir nacionalidade, nacionalismo no mundo globalizado. O que significa isso? E o país tem que discutir suas independências. Nós não podemos continuar dependente do, ou de outros países do mundo, sendo um dos responsáveis por alimentar mais de um bilhão de pessoas e grande parte delas morando do outro lado do mar. Não dá para brincar com segurança alimentar e nós sabemos perfeitamente que num conflito entre nações, uma das armas prediletas é cortar a alimentação da população e se o Brasil não tiver independência, por exemplo, eu estou conversando contigo aqui agora, mas 94% de todos os chips de computador, os nossos semicondutores, são produzidos em Taiwan. E as nossas máquinas não funcionam sem isso. Aliás, o Brasil se move por semicondutores. E se amanhã ou depois a China botar o pé em cima de Taiwan, como é que fica? Como ficamos no dia seguinte? Será que essa não é uma preocupação para nós? Com certeza, sim. Nós temos combustível fóssil com é, é, a possibilidade de abastecer nosso mercado? Não. Nós estamos, na verdade, exportando óleo bruto e importando óleo cru e óleo, óleo destilado, é, trazendo de fora e pagando por ele 
todos os serviços fora do, do Brasil. Então, embora isso possa parecer uma relação na, negocial boa, ela não deve ser algo seguro, porque um país que tem uma matriz energética capaz de produzir energia para abastecer 100% da sua frota, precisa ou estar em condição de fazer isto, ou então entrar numa política decenal que diga claramente o que nós precisaremos fazer para evoluir na pesquisa, na tecnologia, na inovação. Talvez tenhamos que ir para o debate e para criando fundo para a construção de novos motores que possam, inclusive, fazer um aproveitamento, uma conversão combustível quilômetro maior do que nós temos hoje. Tudo isso precisa ser dado ao debate. Agora, negar isso pura e simplesmente porque eu tenho um negócio melhor, eu imagino que não seja claro o interesse republicano nacional e é por isso que nós queremos a audiência pública para trazer esse fato e poder trazer todos os esclarecimentos que a população deseja, inclusive com relação à rastreabilidade, desde o dia a hora em que o óleo sai da, da usina até a hora em que ele chega no tanque do carro, do caminhão a ser abastecido, do motor a ser abastecido, tem que ter rastreabilidade para que essa confiança seja absoluta. Pois é, deputado, inclusive, em outras ocasiões, o senhor também defendeu que haja justamente esse monitoramento né, de toda a cadeia até a produção é, é, do biodiesel, é, para que haja a quebra dessa desinformação, né, que haja maior confiança, né, segurança no que, nesse produto, para que as pessoas consigam entender a dimensão, os benefícios, inclusive econômicos e sociais, né? Agora, por exemplo, nós estamos com a queda do preço do soja, tá? O pessoal que certamente também está fazendo amido de milho, está fazendo álcool, né? ele também certamente fica pensando nisso. Quer dizer, quando tu pega uma cadeia produtiva de alto valor agregado, como é o biodiesel, Tu vai perceber o seguinte, bom, o biodiesel é só biocombustível, é só uma questão de tirar, é, transformar grãos de soja em, em, em diesel? Não. Mais cedo ou mais tarde, o mercado vai ficar saturado de grãos de soja porque a gordura também é problema para eles. Tá? E eles vão querer comprar o farelo. Então, nós, nada, mais, nada melhor para nós do que adequar esta política para ampliar a utilização. Mas vamos lá. Uma coisa importante, Fábio. Quando nós trabalhamos com matrizes energéticas alternativas, e eu estou falando da energia fotovoltaica, estou fazendo da energia eólica, estou falando da bioenergia do biometano, estou falando da energia do gás... Eu estou dizendo que essas matrizes energéticas, se nós fizermos um plano decenal, nós vamos perceber que é possível descentralizar nossas plantas industriais, que ao longo de décadas foram colocadas as margens das grandes cidades ou até em áreas centrais da cidade, porque ali a mão de obra estava mais perto, porque ali tinha estrada, porque ali é que estava a linha de trem, mas principalmente é porque ali é que tinha energia. Nos lugares mais longe não tinha energia e uma rede física em longa distância é muito caro. Pois é, agora as matrizes industriais podem funcionar com absoluta independência. Elas podem ter energia fotovoltaica, energia eólica, biometano, energia com biodiesel, elas podem ter o gás, elas podem ter energias alternativas que compõem um ciclo de funcionamento de 24 horas sem que para isso tenha que ter uma rede instalada. O que, que significa isso? Que nós vamos garantir qualidade de vida e a descentralização urbana no Brasil de tal maneira que o produto industrial aconteça bem pertinho de onde está a matéria-prima. Isso vai ser um custo de produção muito mais competitivo. O Brasil vai ser muito mais distribuído. Inclusive, imagina, se eu tiver palma no interior do Nordeste, eu posso transformar em biodiesel, tá? Se eu tiver mamona, eu posso fazer isso. Se eu tiver nabo, eu posso fazer isso. Tem vários produtos que pode transformar em biodiesel e alguns deles são produtos de alta produtividade em áreas que hoje estão quase desertificadas. 
Se a planta industrial for para lá, ela tem condição de fazer todo esse processo de manejo, melhora da qualidade do solo e irrigar para acontecer isso. Mas para acontecer tem que ter uma política de médio e longo prazo, porque ninguém vai botar uma usina no interior longínquo do Brasil e logo depois troca o governo. O cidadão tem que sair com a usina como se ela tivesse um par de asa delta. É claro que ela não consegue sair. As políticas têm que ser contínuas, permanentes, porque esta é uma política de Estado. Mas para ti que está vivendo aí, tem mais. O que, que nós faríamos com todos as, 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 os, os combustíveis, os óleos, utilizados para frituras? Em todos os restaurantes, em todos os lugares domésticos, o que, que se faz com esse óleo? A cada litro de óleo de fritura colocado na água, lá se vão milhões de litros de água contaminado e para purificar depois é o maior sacrifício do mundo. Pois é, este óleo que tu usou para fritura no restaurante ou em casa, ele vai mover veículos no biodiesel. O sebo que vem de lado do frigorífico e não saberia o que fazer com aquela gordura, pois é aquilo vira biodiesel. Então, ela é uma política, pessoal, que se tem algum defeito, cabe ao Brasil buscar é a sua solução e não ficar fazendo críticas frontais apenas porque o meu interesse negocial é afrontado. Aliás, algo que é perfeitamente compreensível. Quando o meu interesse é afetado, eu realmente não gosto. Argumento, né? mas esse argumento, a argumentação não deverá ser vencedora, porque o Brasil será um país 100% bio. Nós, mais cedo ou mais tarde, teremos 100% do nosso abastecimento a biodiesel. Nós queremos ser um player de sucesso em produção de motores a bio para vender para o mundo. E o biodiesel consegue fazer essa política de não apenas ser uma mistura possível, mas também financiar um programa de pesquisa, tecnologia e inovação que possa servir de exemplo para o mundo. Tá certo. Sucesso, então, nas próximas reuniões, debates, e que a gente consiga evoluir nessa nesse tema. Deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, obrigado pelos esclarecimentos, orientações e informações dadas nesta noite. Sempre à disposição. É preciso perceber que a gente é um parlamentar. Nós não somos lobistas de setor nenhum. Nós queremos, na verdade, é que o nosso selo agroambiental seja verdadeiro e que o biodiesel seja uma grande alternativa, não apenas para a economia, mas também para gerar trabalho e renda para milhares de pessoas. Obrigado pela oportunidade. Boa semana.